दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं दस्ते सबा में शामिल फैज साहब की ये गज़ल रोशन कहीं बाहर के इमकान हुए तुम्हें गुलशन में चाक चंग चंद गरेबा हुए तुम्हें बाहर से मुराद है निज़ाम नो नया ज़माना नया दौर गुलशन से मुराद है वतन समाज मुआरा चाक चंद गरेबाँ से मुराद है कि चंद बाशूर लोग बाशूर तबका जो तादाद में बहुत थोड़े होते हैं याद रखें जो इलामतों से काम लिया जाता है अशार में उसका मकसद ये होता है कि यह तशबियात या इसतारों का जिसमें शायर के कुछ ऐसे जज्बात हैं जिन्हें बयान करने के लिए शायर को मुनासिब अल्फाज नहीं मिलते और सैद हसन ने कहा है मोहम्मद हसन ने कि तशबियात और इश्तारे और इलामतें जो हैं वो शायर की मादरी ज़बान होती हैं फैज साहब कहते हैं कि समाज में माशरे में चंद लोग जो बाशूर नज़र आ रहे हैं जो इस माशरे में तब्दीली का पेश खैमा हैं उसकी बिना पे एक नए निज़ाम को गले लगाने के इम्कान हैं जिद्दत को अपनाने के इम्कान हैं रवायत से जान छुड़ाने के दिन आ चुके हैं और इसके लिए शायर कहते हैं रोशन हुए हैं शायर को एक उम्मीद लगी है उम्मीद मिली है कि अब इस वतन में इस समाज में नई तब्दीलियाँ रनुमा होंगी और लोग जो है फरसुदगी से निकल आएंगे दूसरा तीसरा और चौथा शेर ये दूसरा है तीसरा और चौथा इन चारों में एक ही मफहम है ठीक हो गया अब भी ख़ज़ा का राज है शायर तस्लीम करता है कि बाहर मुकम्मल तौर पर नहीं आई ख़ज़ा छाई हुई है लेकिन कहीं कहीं गोशे राह चमन में गज़ल खां हुई है तो हैं इस समाज के रास्ते में चंद कोने चंद रास्ते जो हैं गज़ल खां हैं यानी मुनवर हो रहे हैं वहाँ पे एक उम्मीद है यहाँ भी शायर ने कहा है कि इमकान है और इमकान जो है उसमें यकीन नहीं होता वो हकीकत नहीं होता उसमें ख्याल है कि उसके वाक़ होने का एक अंदाज़ा होता है एक जहन होता है ख्याल होता है यहाँ भी शायर कहते हैं ख़ज़ा के राज को वो तस्लीम करता है कहते हैं लेकिन कहीं कहीं मदूद पैमाने में कुछ उम्मीद के आसार नज़र आते हैं इस शेर में भी दूसरे कई मफहूम ठहरी हुई है शब की सियाही वहीं मगर रात की तारीखी जैसे यहाँ ख़ज़ा का राज छाया हुआ है रात की सियाही म वहीं पर मौजूद है और कहते हैं अगरचे कहीं न कहीं कहीं इस तारीखी में सुबह के आसार मौजूद हैं और वो ज़ाहिर हो रहे हैं कहते हैं कि यार आखिरी इस चौथे शेर में वही कहते हैं मैं लहू जला हो हमारा कि जानो दिल महफल में कुछ चराग फरोज़ा हुई हैं तो हैं अंधेरा है सियाही बरकरार है रात की म है कहते हैं कि अब जो चराग रोशन है यानी मेरे बाद जो मेरी आवाज़ पे लबैक जिन्होंने कहा या इनकलाबी सोच को लबैक कहा वो चंद चराग फरोज़ा हुई हैं यानी वो इनकलाबियों के लिए शायर ने यहाँ पे चराग का इस तारा इस्तेमाल किया है कहते हैं भले इसके अवज मेरे इसमें लहू जला हो दिल जला हो या जान जल गई हो उस चराग में या उन लोगों को इस स्टेज तक लाने में उनके अंदर शौर की बेदारी के लिए वो अलग बात लेकिन कुछ चराग फरोज़ा हुई हैं रोशन हुई हैं कुछ लोग तो आए हैं लबै कहते हुए हाँ कज करो कला के सब कुछ लुटा के हम अब बे न्याज गर्दश दौरा हुई है तो हैं इस शेर में शायर ने तकदीर का जिक्र किया है कि तकदीर खुश बख्ती की अलामत भी हो सकती है और बद नसीबी की भी अलामत हो सकती है बदकस्मती की अलामत भी हो सकती है शायर कहते हैं कि हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि जब अपना सब कुछ हार के दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के ठीक हो गया वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के 
بے نیاز گردش دورہ ہو گئے ہیں ان سے انہیں کوئی واسطہ نہیں رہا کہ وقت آنے والے حالات کیا کہہ رہے ہیں انہیں زمانے کے الٹ پھیر سے جو ہے کوئی واسطہ نہیں رہا اہل کفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ باد صبا سے وعد پیما ہوئے تو ہیں اپنی فکری اور انقلابی سوچ کے حوالے سے یہاں پہ شاعر نے شب کا اور ترقی پسندوں کے حوالے سے بھی یہاں پہ چھپا ہوا اس کا استعارہ مخفی استعارہ بیان کیا شب کا تاریکی کا ظلم کا کیونکہ باد صبا کی مناسبت ہے یہ صبح چمن صبح کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم کفس میں قید میں موجود ہیں رات سیاہ ترین ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہیں سے دیے پھوٹیں گے یہیں سے روشنی پیدا ہوگی یہیں سے روشنی پھوٹے گی قید میں ضرور ہیں پابندی سلاسل ضرور ہیں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں بیڑیاں پہنا دی گئیں لیکن صبح جو ہے وہ یہیں سے جب ہم اس کفس سے اٹھیں گے تو ہماری صبح چمن میں بیدار ہوگی شاعر شب کا ظلم کا مخفی استعارہ بیان کرنے کے باوجود امید ساتھ میں چونکہ اس نے صبح کا استعارہ بیان کیا ہے صبح میں جو ہے اس امید کے پیغام میں گھرا ہوا ہے امید کا پیغام دے رہے ہے دشت اب بھی دشت مگر خون پا سے فیض سیراب چند خارے مغیلاں ہوئے تو ہیں مغیلاں کا مطلب خارے مغیلاں کی کر کے کانٹے یہاں پہ بھی وہی بات ہے جو یہاں پہ شاعر نے کہی تھی کہ خزاں کا راج ہے اور شب کی سیاہی بھی ٹھہری ہوئی ہے اور چراغ جو کچھ فروزائیں باقی بجی ہوئی ہیں کہ دشت اب بھی دشت ہے جنگل بیابان صحرا بھی صحرا ہی ہے لیکن اس میں خون پا سے ہمارے پاؤں کے خون سے چند ایک کانٹے جو ہیں وہ سیراب ہوئے ہیں کہ چلو دشت باقی ہے لیکن ہم نے جو اس سفر اختیار کیا ہے اس سے ہمارے پاؤں میں سے جو خون نکلا ہے آبلے پڑے ہیں اس سے چند کیکر کے کانٹے سیراب ہوئے ہیں کہ یعنی کہیں نہ کہیں تو ہم نے اپنے نشان چھوڑے ہیں ساگر صدیقی کا شعر ہے نا کہ یہ الگ بات کے منزل کو ہم پا نہ سکے مگر یہ کم ہے کہ روحوں کو چھان بیٹھے ہیں